Olá, Clazé. Olá. Como vas com tu pierna? Oh, it, it's a blood clot. Oh, no. So I had this skin infection, and then I found out a week ago it was a blood clot. So it takes about a month to get rid of oh, it. Oh, no. It just, Thank God just, they found it, though. I mean, those oh, are really... Oh, I know. I feel so gross, great. So. I can kill you. Yeah. Yes. Muy rápido. It went, to, it went to my lungs, too, so... Oh, no. Yeah. No, it's, yeah it's pretty explain. serious. Yes. Very yeah. serious. Ooh. Yeah, it's been a tough last month. To... <laughs> scary, scary. Yeah. And, I, you know, I'm so healthy. I don't take medication. I just... Yeah, everything's great, and boy, and then this happened, and I feel like a new person yeah. here. Wow! <laughs> and it started with um, oh, what do they call that? Did it start with uh, sep sepsis, or what is that? You know, I don't know. They didn't. I don't think they know what caused it. They okay. did. The doctor. We went to the doctor today. He said, uh, after COVID, you're more prone to blood clots. Oh. And you had COVID at some point? I had COVID a year and a half ago, yeah. Oh, um, wow. So that, that could have been it. I don't know. I, I didn't get vaccinated. I know vaccinated promotes the, <laughs> the blood clots. So. You didn't get uh, vaccinated? No, I didn't. Oh. I'm one of the rebels. The rebels. You look like a rebel, Lane. <laughs> yeah. I'm just glad to be alive, you know, boy. Yeah, celebration. <laughs> yeah, celebration for moi, yeah. Sí, absolutamente. Anyway. We've got uh, my wife and I are celebrating our 50th anniversary in oh. two days. Oh, fantastico. That's quite a... Uh, Ooh, it's a big one. Quite an, Yeah, that's a big one. Yeah. Yeah. Takes a long time to get there. <laughs> it does. I have 45 this summer. Yikes. Oh, look, you look so, I can't believe you how young, young you look. 40, 45 years. Wow. Ah, yeah. That's amazing. True. You're just you're close to my age. Look at Yeah. You. I'm sure. Yeah. Yeah. 50. What is it for 50? Golden? Is that golden? Yeah, that's golden, yeah. Yeah. So 45 is not a <laughs> Yeah, it's no, not no, like just, 50, 50 is, no. but you don't have long to go, Nancy, you're getting No, up there. no. <laughs> yeah, that's pretty good. Okay, who wants to read? Quien quiere leer? Okay. All right, All right. I got it, so I'll do it. Okay. Um... All right, so this is the one that you forwarded today, yes? I just forwarded today. That was the okay. last one, yeah. All right, so there's a boy named Penny. Um, he's in the middle of Iowa with his polar bear, Freddy. Uh, they haven't eaten, or he hasn't eaten for three days. But they decide to look for a place where to eat. Suddenly, they see something strange. Uh, they see a restaurant named The Great, The Big Surprise. Both of them suspect something, but in any case, they decide to go in. Uh, Benny decided to ask um, to order first. Uh, Aya? No. Uh, he asks Oh, yeah. For... <laughs> I keep thinking she's a girl. <laughs> I, I know what I know. Okay, I know. Um, Penny is short for Pennyman. There you go. Oh. Uh -huh. I knew a girl in ninth grade who was Penny Walters. She was a cheerleader. I just can't get past it. Can you? <laughs> Blaine can't get past that cheerleader. Yeah. <laughs> so he asked for a glass of water. Uh, the waiter um, went out and then came back, and she didn't bring him any water. Uh, a glass of water, but she brought him um, lemon juice. Um, Penny, um, Penny thought he imagined he thought that lemon juice was very expensive, would cost a lot. Um, he did not like the surprise. 
<clears throat> Oops. I had a similar situation. I was in the middle of Wyoming. Um, it was um, it was three days since I've eaten. I was looking for a restaurant. Suddenly, I saw it. Um, it was called the the super big surprise. I decided to go in. I asked for a Coca Cola Zero, a small Coca Cola Zero. Um, she or they didn't. She didn't bring me a smoke, small Coca-Cola Zero. However, uh, oh, or rather, uh, she brought me a gallon of Coca-Cola Zero. It was a surprise, but I didn't like the surprise. After that, I asked for a hamburger. Uh, this time, she didn't bring me a hamburger. Rather, they brought me a dead cat. Uh, um. Ah, ah. So um, that was because they had a dead, an extra. It turns out they had an extra dead cat, and they gave it to me. It was yeah, okay. I don't know what it is. That's as that, far as Okay, yeah. The 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 rest is era, and I was like, mm, no, no, I can't do that anymore. This is, it was era a surprise. La chica, era la chica Penny de la escuela de Blaine. Yeah. I say, no. <laughs> Penny Walters, <laughs> uh, blonde with the long blonde hair, the cheerleader. <laughs> All the boys so. were in love with. <laughs> and you still remember. Here's the thing: you still remember. Yes. Yes. See. You know, mm. some things you just never forget. <laughs> well, you know what? She must have made a big impression on you. <laughs> yeah, I don't know. If she. She lived a block away, but I don't know if she ever said hi to me. Oh, because I was seventh grade, and she oh. was ninth grade. So oh. I don't think she talked to it, it, It's one of those um, what you may call it, uh, love stories that never yeah. quite yeah. Didn't materialize. Didn't go lo siento, Blaine. Lo siento mucho. Claro. <laughs> So, wow. it's, so when I call Penny a girl, you'll know why. So Tienes el corazón roto. It's actually, I should say seventh grade, because she was a ninth grader. Ooh. Yeah. <laughs> okay. Uh, tenemos una situación. So I'm going to give you your assignment here. Es una situación muy interesante. Uh, hay una chica. No, un chico. Sí. <laughs> It's hard to get this out now. It's hard to change. Hay un chico, el chico se llama Penny, y Penny se encontraba en el medio de Iowa. Y, y hacía tres días que no había comido. Pobre chico. Así que de repente vio un restaurante, entró en el restaurante, y entró con, oh, el, Algo muy importante es su amigo, Freddy, el oso polar. Así que los dos entraron en el restaurante y Penny pidió agua. Pero el restaurante se llama La Gran Sorpresa, así que no le trajo agua, sino que le trajo un uh, jugo de limón o una limonada. Pero... Penny sospecha, sospechaba algo. Ella sospechaba la razón por qué le trajo una limonada era que uh, quería cobrar. Have you guys ever heard the word cobrar? To cover? Uh, it's the word cubrir is cover. Ah. Cobrar is the word charge. Like charge for, uh, want to charge her more. Cobra? Cobra. Yeah. Like in Mexico, you could say, ¿Cuánto cobra por una hamburguesa? How much do you charge? Okay. So it's a uh, pretty common word. Not the most common, but uh, Penny sospechaba que quería cobrarle más. Cobrarle dinero extra. Y era parte de la sorpresa. Yeah. Okay, so then you're going to talk about my experience. You're going to say, Blaine estaba en el medio de Wyoming 
y vio un restaurante que se llamaba Super Gran Sorpresa y él entró y pidió un co mini Coke Zero, Coke Zero, no le trajo un mini Coke Zero, le, traje, le trajo un galón de Coke Zero. También él sospechaba que le trajo demasiado por, por el precio, porque no tenían muchos clientes. Y cuando tenía un cliente, tenía que cobrar mucho dinero. Pa, uh, así que por eso se llama la restaurante Super Gran Sorpresa. Y situación número tres es tu situación. ¿Dónde estás? Y tú ves un restaurante que se llama Super Duper Gran Sorpresa. Y tú entras en el restaurante, tienes una experiencia similar. Así que describe la experiencia de Penny, de Blaine, y tu experiencia, tres experiencias. Ok, Albina, uh, Corley y Nancy, we got, you three guys can go first. Y luego Tela. Ok, yo, yo hablo de mi experiencia o hablo de todos tres, de, de qué hablo. One's going to talk about todos. Todos, ok. Three. Bueno. Penny está en medio de Iowa y Penny, uh, Penny está con su oso polar. Oh. Freddy. Sí, Freddy. Y ellos no han comido desde tres días y quieren comer. Tienen hambre, pobrecitos, claro. Tienen hambre. El oso polar tiene mucho, mucho hambre y quiere comer. Tal vez piensa en comer a Penny, pero, pero... Uh, Penny uh, vi a un restaurante y él entra en el Penny restaurante. Penny V es Penny Isa. Ah, ah, sí. Penny uh, vio yep. uh, a un restaurante y Penny y Freddy entran en el restaurante. Y después uh, piden comida. Y Penny pide, um, ¿qué pide? ¿Agua? Sí. Agua, un vaso agua. de agua. Sí, un vaso de agua. Y la camarera le trajo, uh, le trae um, un vaso de jugo de limón. Es la gran sorpresa porque no está agua. Y Freddy pide una hamburguesa, una hamburguesa. Y le traen, uh, oh, y dos, gran, dos hombres le traen un elefante muerto. Oh, no. Sí, un elefante Eso muerto con, con pan, con pan, en, uh, elefante en mitad del pan. Sándwich de elefante muerto. Sí, sí, sí. Y Freddy... Freddy no puede comer eso porque en, en el zoológico donde estaba antes, en Baton Rouge, había un elefante al lado de su jaula y uh, Freddy y el, y el elefante fueron amigos. Okay. Y, y, Freddy, y Freddy no puede comer el elefante muerto que, que traen los hombres. Entonces, ah, oh. Pero el restaurante dice, uh, ustedes han pedido, deben pagar. Y, pero Freddy no puede pagar un elefante muerto. ¿Y qué van a hacer? Um, Penny piensa que puede, um, que puede pagar su vaso de, el vaso de limón porque no cuesta mucho. Pero un elefante muerto cuesta mucho, mucho dinero. Y, y no sé, tal vez alguien puede... Okay, so now you can talk about me or to me, either. 
either about my experience, and then you're going to talk about your experience. Oh, okay. Uh, Blaine, tú, tú estabas perdido en medio de Wyoming. Y tú querías comer también. Tenías hambre. Y um, has visto Good. a un restaurante que se llama La Super Gran Sorpresa. Y tú entraste y pediste a un Coca-Cola uh, cero. Un Coca-Cola cero, un pequeño. Coca-Cola cero. Pero la camarera te trajo um, que fue un galón de Coca-Cola cero. Galón, sí. Sí, un galón de Coca-Cola cero. Y tú pensabas que, que lo ha hecho porque... Uh, le ha hecho porque uh, el restaurante quiere cobrar más dinero porque nadie entra en el restaurante uh, uh, segundo ve su segunda vez porque la primera vez está demasiado porque pagan mucho y uh, piensan que si, uh, si pagan mucho la primera vez no van a entrar la segunda vez. Y sí. tú estabas nuevo y tú no sabías y tú entraste y ahora tienes un galón de Coca-Cola cero y no sabes qué hacer con el Coca-Cola cero. Pero entra Penny de tu infancia y tu juventud, uh, Penny, Penny de al lado, ¿cómo se llamaba Penny? Penny 2. Um, y ella, ella, um, a ella le gusta mucho Coca-Cola cero. Ella puede beber un galón y media de Coca-Cola cero. Y tú, tú dijiste, Penny, um, ten para ti, si quieres beber todo, yo quiero solamente un, un pequeño, pequeño parte de este galón. Y ella, um, ella te, dijiste, te dijo, sí, yo quiero uh, beber todo eso. E ella lo ha hecho y tú estabas contento, pero ella se fue. Y tú debes cobrar todo el Coca-Cola cero, aunque ella lo ha bebido. Pero no importa porque me habló. Sí. Por ah, fin sí. me sí. habló. Sí. Por sí. fin. <risa> Por fin. <risa> claro, claro. Y bueno, um, y que, pero, pero, tú... Uh, talk about you. Super, super gran sorpresa. Okay. Uh, yo, yo me perdí en medio de Arizona. En medio de Arizona. Yo fui, en, por, uh, yo fui de viaje con un amigo y mi amigo uh, me ha dicho, espérame aquí, y se fue en el coche. Y yo, eh, yo estoy en medio de Arizona, hace calor, uh, no hay uh, árboles, está un desierto. Y uh, yo no sé qué voy a hacer. Yo camino, camino un rato y de, de, después uh, yo vi, uh, no, yo veo, porque um, se pasa ahora, yo veo... Bueno, un restaurante que se llama La Super Duper Gran Sorpresa. Y, uh, y yo, yo me digo que voy a entrar porque hace calor. Voy a pedir algo. Entro y pido agua. Y, me, y la camarera me trae, no sé, uh, me trae un cactus. <risa> y... Es la gran sorpresa porque yo no puedo beber eso no, ni, ni comerlo. Y uh, ella quiere cobrar uh, que yo cobra 100 dólares por un cactus. Sí. Es demasiado. Yo, yo digo no y ella va a llamar a la policía. Sí. Salvación, mm. muy bien, excelente. <laughs> ok, Nancy y then Coralie. Ok. Um... 
see. Penny is a uh, uh, Penny e su uh, amigo. El also uh, el also uh, polar. Oh, oh yeah, el also polar. Uh, estaban perdido en el medio de Iowa y ellos um, no han comido por tres días y uh, ellos uh, tuvieron uh, mucho, mucho hambre y mucho sed. Cuando uh, Penny um, vio un restaurante y el restaurante se llamaba uh, El Gran Sorpresa, y ella tiene un poco miedo porque ella no gustaba sorpresas, pero ellos uh, en, entraron y uh, entonces Penny uh, pedí uh, una, una uh, agua, solamente una agua, por, así que ella uh, put, podía uh, pensar sobre otras cosas que ella uh, podría uh, querer. Uh, y uh, la cam camarera, camarera trajo no agua, pero una margarita, un grande margarita, margarita muy, muy grande. Y ella no quiero, ella, ella, quiere, ella quería el margarita, sí, ella quería el margarita, pero no, tu, no tuvo mucho dinero y uh, es muy grande y muy caro. Yo, ella uh, piens, pienso, um, pero no es un problema. Ella uh, bebía, uh, bebió, un, bebí, bebió un poco de uh, la margarita y entonces es muy, era muy fácil para uh, pedir otras cosas y ella uh, pedí una... Uh, pide is ordered, pidió is ordered. Ah, uh, pidió, uh, ella pidió una... Hmm, ¿Qué pidió? He, he pidió un um, uh, queso, un una, uh, sandwich de queso. Perdón. Sandwich de queso. Sandwich de queso, sí, porque usualmente no es muy caro. Uh, pero ella, la camarera, de, uh, le di dijo que no uh, tengo este sándwich y tu, um, tuve que, tuvo que tener un uh, gran, um, gran taza de helado. Y eso es siempre que tienes. Y uh, Freddy y um, Freddy y Penny no uh, no gust gustan este sorpresas y ellos uh, salieron juntos. Pero hoy uh, soy Blaine. Soy Blaine y tuve una situación, situación similar en Wyoming. Uh, llevaba tres días um, sin comer y estaba buscando un restaurante. Encontré, um, encontré uno y era muy extraño porque uh, el nombre del restaurante era el super gran sorpresa. Aunque tenía miedo, aunque me, no me gustaban las sorpresas, pero entré porque tenía mucho hambre y sed, pero me costó entrar. Uh, decidí Decidí. Let me stop you there. Sí. Me costó entrar. It's the word. It cost me to enter, but that's how they say it was difficult. Yeah, it was difficult. No, I'm me. I'm pointing out you did that very well, but oh, gracias. Uh, sí. People, mo most of the, that's going to be new for most people in this class. So, if like if you say it's difficult to learn Spanish, you can say me cuesta. It costs me apre aprender español. 
or it Present was chance. difficult, yeah. then you'd say, me costo aprender. So in that case, you're saying it was difficult to enter. It's unlikely they understood you, which is why I interrupted. Oh, you. okay. Gracias. Yeah, si, sí, me costo entrar. Uh, pedí un Coca-Cola cero pequeño. Um, y uh, la camarera me trajo, trajo um, un galón de Coca-Cola cero. Decidí no... Um, uh, decir nada sobre esto es, es um, uh, quizás es uh, sin querer, uh, pero uh, uh, allí, así que no, de, no decir nada de eso. Um, y pedí un hamburguesa, pero esta vez me trajo, trajo un gato muerto. Le dije que no podía comer un gato muerto, algo tan asque, as, asco, as, asqueroso, asqueroso, asqueroso. asqueroso. Um, ella, uh, ella me contestó uh, que tenía que pegar um, de 200 dólares, 200 dólares uh, para el gato muerto. Y un gato um, muerto no es barato. Un no, gato no, muerto es, cuesta mucho es, dinero. Es muy caro, sí. sí. Um, y sin importar, importar si lo, com, lo comía o no. No, no es no importante. Importa. No, el gato no. muerto está allí. Tiene, Tienes tiene... que pagar porque sí. es un gato sí. muerto y no <ríe> es barato, es caro. Oh, y el Coca-Cola uh, era gratis. Es bueno. Um, Coca-Cola gratis, gato muerto, 200 dólares. Sí, exactamente. Uh, me, 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 me estaba molestando de todo eso. Uh, y así que le dijo, uh, si no supiera que yo, que, uh, quién soy, soy Blaine Ray, el mejor profesor de, de español del mundo. Ella, ella, um, ella me dije, no es importante. Well, that's me dije, as I told myself. Ella me dijo, no es importante. Así que tuve que lavar platos para pagar. <laughs> Dos años. Paga Pagar al gato muerto. Sin embargo, uh, me dieron una pizza de rata para comer mientras yo um, trabajaba. Supongo sí, que no era tan malo. Muy bien. Ok, great job. Ok, Corley. Ok, there we go. <coughs> Sorry. Um, ok. Um... Tú eres, wait, no, I'm sorry. Um, Penny es un chico que, um, que, ten, que tenía un nombre de una chica, pero um, él, es uno, es, él es un chico. Así que um, un día Penny y, y su... Um, what was it? Oh, Freddy. Um, um, estaba. Wait, is that right? Estaba. Est estaba is one person. Estaban is. They. Yeah, that's what I thought. Okay, estaban en la medio de Iowa, y uh, y y Penny veo. Veo. Una, yeah. veo. Uh, vio un restaurante um, se llama what was it? la la gran sorpresa la, la gran sorpresa y um, es y él no wait sorry I don't know what I was saying okay um y él cuesta entrar ¿Es how you say it? oh yeah le le cuesta entrar you can say that yeah, it's difficult to enter. Um, 
E um, um, y las personas uh, um, los, sorry, gosh, I can't speak today. Um, eh, y el um, what was the word he asked? Eh, pidió. He, pidió. El mm -hmm. pidió para um, agua. Um, así que lo, los personas el persona la 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 persona la persona um le dio no le trajo it's t r a j o oh yeah yeah le trajo um what was it fuego 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 de uh, uh, limón Lim Ojo. limonada Limonada, you can say limonada, yeah. Limonada. Um, pero así que es porque la restaurante se llama uh, La Gran Sorpresa. Um, así que el. Um, así que Penny um, pe perdió, pe perdió. Pidió. Pidió para un. Hamburguesa, pero los pers la, los personas um, le traje, traje, traje. No says I brought. Yeah, trajo. Trajo. Ok, trajo um, un gato muerto. Pero el gato muerto um, estaba muy, um, muy caro. Um, así que es... Es su es Penny situación. Pero tú tienes una situ, situación un poco similar porque tú, um, tú estaba en Wyoming. Uh -huh. Sí, Wyoming. Um, Wyoming. Y hay una. Um, y estaba un restaurante. Se llama La Super Gran Sorpresa. Y tú, um, tú entrar la super gran sorpresa. So that would be tú, entraste. Entraste. This is all S-T-E with that. Oh, concept. yeah. Tú entraste um, la super gran sorpresa. Y tú. Pediste is you ordered. Pediste. Yeah. Pediste. No, it's he ordered. Pediste is you ordered. Pediste um, um, un mini. Mini tazo de, what was it? Coca-Cola Cero. Coca-Cola Cero, sí. Um, pero los perso lo, los personas, um, te, trebaste? Tre trajo. Tra trajo. Oh, it's still trajo? Oh, yeah, because they did the bring. Te trabajo. It's, yeah, it's um, one person. The waitress or the lady, the person. Mm -hmm. Trajo. Um, trajo. What was it? Un galón. Un galón de, de Coca-Cola Cero. Así que, um, pero, así que tú, y tú, te, tú, tiene, tú tenía un gato con tu, contigo. Um, gato muerto. No, tú tenía un gato. Oh, un gato. Vi, 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 vi. Um, así que la gat, el gato se llama Jackie. Así que tú, tú, quiere, tú querías una hamburguesa, pero los persona, la, las personas um, te, bra, te, te trajo una, job, job. Um, una gato, gato muerto. Así que Jackie. Jack, Jackie um, piensa que, wait, pien, piensio? Perfect. No, you can say yeah. piensa, thinks. Piensa, okay. You can say pensaba, thought. Pensaba, that's what I was looking for. Pensaba que um, la situación es terrible. Así que, um, es tu situación. Pero mi situación um, es, soy, uh, yo estaba en um, California y yo, y yo estaba perdido 
en California. Y pero hay un, yo vi una, una restaurante se llama Super Duper llama? Gran Sorpresa. Super Duper Gran Sorpresa. Um, y es la super es se llama la super duper gran sorpresa porque hay solamente tiburones sí los tiburones um, que caminar um, en la restaurante y yo yo quería um, una uh, I don't know hamburguesa Um, pero la, los tiburones um, me trajo me trajo um, una un muerto, un elefante muerto um, pero yo tengo uno una elefante así que es terrible porque mi elefante piensa que uh, pensaba que es terrible así que <coughs> A mí y mi elefante llevar. No, llevaba. We left. Oh, salimos. Llevamos Sali is oh, we yeah. took it. That'd be like we took, we took the it. food, but salimos oh. is we left. We left. Um, we. <laughs> so, so, still, yeah, so, you can say salimos and that's it. Salimos. Yeah. Son salimos. Good job, Coralie. You're amazing. Just amazing what you can do with the language. Good job. Okay, Katarina. Uy, es un poco difícil para mí, pero, pero, okay. Um, uh, hay, hay un chico, Penny. No es una chica, es un chico. Y Penny tenía un, un, un animal, un amigo, que es un oso polar que se llama Freddy. Y un día Penny y Freddy uh, uh, mm, estaban, estaban en Iowa, en el medio de, de Iowa, y sin, sin nada de comer. Entonces, habían mucho, mucho hambre. Uh, afortunadamente, Uh, Penny vio un restaurante, pero es un restaurante un poco interesante, un poco diferente, que se llamaba La Grande Sorpresa. Y entonces, um, uh, Penny entraba, en, entra, entró, entré, entró, yeah. entró, 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 Penny entró, yeah. entró, Penny entró en el restaurante con su amigo Freddy, y se sentó, se sentó, a, se sentó a la mesa, a una mesa, a una mesa. La camarera le dijo, uh, hola, ¿qué quieres comer, por favor? Y Penny, Penny quería comer, uh, no me recuerda qué es. Quería un una vaso de agua. Ah, sí, 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 no, no, no comer, uh, solamente beber, beber un vaso de agua. Uh, pero uh, la camarera le trajo un vaso de limonada, de, de jue juego de limón. Y entonces Penny pensó, ajá, es la grande sorpresa, es un poco ridículo. Um, y, y tú, Blaine... Tú tenías una situación muy similar. Tú, tú, uh, es, you were, tú, es, that you, how would you say you were, tú eres. Tú estabas. Tú estabas, oh, tú estabas, tú estabas, tú estabas en el medio de Wyoming. Y también tú tení, ten, ten, tenía, tenía hambre. Y tú. Put yeah, S's on those that to make yeah. it cool. Tú, tú tenías. Tú tenías, I have forgotten, tú tenías hambre también y tú viste un restaurante llamado la muy, muy grande, la, 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 la super grande, la super grande sorpresa. Y, y tú no tenías un oso polar, tú, 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 tú estabas solo. 
y tú entraste en el restaurante y tú pediste un Coca-Cola cero pequeño, pero la camarera te trajo un Coca-Cola muy, muy, muy grande. Un, un Coca-Cola cero, un galón, un galón de Coca-Cola cero. Ridículo, pero es la grande, la súper grande sorpresa es que es el súper grande Coca cero. Y, y yo, yo, yo uh, era en el medio de San Francisco. No me recuerdo. ¿Es una historia o yo puedo inventar las cosas? Vas inventando. Inventando, ok. <ríe> so, eh, eh, un día era en el medio de San Francisco, en la media, en la, la calle Divisadero, y tenía mucho, mucho hambre también y, 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 y sed. Y, y había un restaurante que se llamaba uh, la... La, la super, super, duper, duper grande sorpresa de San Francisco. Y en el restaurante yo me, yo pedí, yo pedí, yo pedí, yo pedí, yo pedí, yo pedí, uh, yo pedí un sándwich con queso y jamón. Y la camarera me trajo un sándwich con un gato muerto. No. Sí, y mucho ketchup, por favor. Oh, sí, ketchup. Y, sí, sí es, que... es obligatorio poner mucho ketchup en un gato muerto. Sí, 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 mucho, mucho ketchup. Y sí, está todo, todo es la historia. Es una historia muy interesante, Blaine. Mucho, muy muchas bien. gracias. Sí. Excelente. Uf. Ok, Taylor. Sí, um... Hay tres situaciones um, ahora y estaban muy um, similar. Y la situación, situación número uno um, es, está um, la situación con Penny. Y Penny estaba um, perdido en el medio de Iowa, um, Iowa en un en campo de maíz porque hay solamente maíz en Iowa. Es claro. Um, y Penny estaba con um, su oso polar, Freddy, el, Freddy el excelente. Y um, después de tres días, um, Penny um, vio un, un restaurante que um, se llama La Gran Sorpresa. Y um, los dos um, en, entraron, entraron. Is that they entered? Perfect. Yeah, Entraron. perfect, perfect. En <laughs> um, el restaurante. Y Penny. Um, How did they do um, Pedimos. Pedimos es we. Oh, pe um, pi pidieron. <laughs> yeah, pidieron. Pidieron. Yeah. Sí, y um, um, pidieron comida y. Um, Penny pidió un vaso de agua, pero um, la camarera um, le, le, le trajo um, un vaso de jugo de limón. Y um, es muy raro porque es, es obvio que Penny um, pidió um, agua, pero um, el, el nombre de, del restaurante, de la restaurante, um, se, se llama um, La Gran Sorpresa. Así que, sorpresa, tú, tú no tienes um, que, uh, tú, tú pides, tú, que tú pides. Así que es, es interesante, en mi opinión. Y situación número dos es um, tu situación um, es, es muy similar y pero tú um, es, um, estabas per, perdido en el medio de Wyoming en un campo de lechuga porque uh, solamente hay lechuga en Wyoming y tú estabas solo um, no tú no tenía un um, Oso polar o mosquito, pero es, es muy triste. Nada. Sí, nada. Es triste. <ríe> um, pero uh, tuviste 
um, un restaurante um, después de tres días se, llama, se llamaba um, el, la super gran sorpresa y entraste um, en, el, en el restaurante y pediste un mini, um, un mini Coca-Cola cero. Pero um, la camarera um, te trajo um, un galón de <ríe> um, Coca-Cola cero y es mucho, mucho más <ríe> um, Coca-Cola cero. Y um, tú pensaste que um, el restaurante se llamaba um, la super gran sorpresa porque todos... Um, las comidas en la restaurante son súper grande. Um, y situación número tres es, es mi situación. Y es, es muy similar de, um, de los dos otros uh, situaciones. Um, pero es, es diferente también porque yo estaba perdido en el medio de Papua New Guinea, en la selva. <laughs> y, hay solamente selva y um, gorilas. Hay, hay muchísimo gorilas. Um, pero después de tres días um, encontré un restaurante que se, llam, se llamaba um, La Banana Sorpresa. Y entré y pedí um, un, una agua porque um, estaba, um, de, de, uh, tenía mu mucha sed. Um, pero um, la, cama, la camarera, um, que es un gorila, hay solamente gorilas en la, el restaurante, oh, uh, me, di, me dijo no. Y me respondió um, no. Lo respondí. I responded to him. Oh, yeah. Le respondí. Re, le respondí. Uh, ¿Por qué? Y la gorila uh, me dijo Solamente um, tenemos um, cosas, cosas que hacen con bananas. Así que tenemos jugo de banana y pan de banana y Pizza. galletas de banana y helado de banana y hamburguesa de banana. Pero no tenemos agua. <ríe> Así que um, te, um, necesito tener um, jugo de banana y... No, no es bueno, pero <laughs> es, es muy interesante en mi opinión. You're amazing, Taylor. Good job. Great Gracias. job. Okay, Elodie. Hola, profe. Uh, Hola. Sí, um, había tres situaciones um, similares con... Um, uh, seis uh, personajes. Um, había Penny, un chico uh, en el medio de Iowa, quien uh, está perdido con su oso polar. Y um, uh, el oso polar y Penny um, tenían um, mucho hambre y sed. Eh, porque um, eh, estaban uh, caminando por tres días uh, sin nada y de repente uh, vier, vieron un restaurante eh, llamaba La Gran Supresa y entraron en el restaurante y pidieron, uh, no, solamente, uh, solamente Penny, Uh, pidió un vaso de agua, pero la camarera um, le tra trajo un jugo, jugo uh, de, li de limón. Eh, así que Freddy uh, no estaba contento uh, porque um, creyó que um, la camarera... Um, fue a cobrar mucho para eso. Le sí. Iba a cobrar. Iba. Sí. Was uh, going iba. to charge. 
Yeah. Okay. okay, thank you. Gracias. Uh, iba a cobrar um, mucho dinero. Uh, la otra situación es tu situación. Um, tú estabas, oh, no me recuerdo dónde. Wyoming. Wyoming. Y um, es, uh, estabas con tu um, gato muerto, obvio, es obvio. Y um, es una situación similar porque um, de repente uh, viste un restaurante uh, llamaba la super, super gran sorpresa. Y en el restaurante uh, pediste un mini Coca-Cola zero, zero y la uh, camarera te uh, trajo un galón de Coca-Cola Cero y, um, y querías una hamburguesa y te, tra ro, te trajo un, uh, un otro gato muerto. Es demasiado para ti porque solamente te necesitas uh, uno. Eh, y, no, tengo um, dos. ¿Qué voy a hacer con Dos gatos muertos. Sí, sí es ridículo. ridículo. Sí. Um, y uh, la situación número tres es mi situación. Es una situación re real. Uh, cuando estaba en uh, Polonia por un viaje en Polonia, en Poland, y um, estaba con mi clase porque um, tenía 17 y estaba un, un viaje uh, con la escuela y um, uh, estaba en un restaurante um, y pedí yo, pe, no, pedí un, un vaso de agua que se dice voda en um, Poloca, Poloca es Polish. Polonia. Y uh, la, la camarera me trajo, no voda, no vaso de agua, pero me trajo vodka. Y, uh, similar. Es, la palabra es similar, pero el vaso es muy diferente. Y um, tenía 17. Así que todos mi clase, uh, rier, ri, ri, ¿río? Rieron. Rieron de mí, uh, así que um, me cuesta. <laughs> Great story. <laughs> sí. La gran sorpresa de Polonia. Sí, exactamente. <laughs> okay, great job, Elodie. Great, you, you guys. When I hear you guys talk Spanish, uh, where'd you learn to speak Spanish like that? It's, it's amazing what you can do. Okay, uh, Vivian. Uh, contigo. Okay, you guys are a hard act to follow. Um, oh, no, they're amazing. <laughs> um, uh, había uh, dos amigos, uh, Penny y Freddy. Freddy, um, uh, um, un oso polar, y uh, Penny es, es um, un chico. Y eh, ellos es, Uh, estaban en el medio de Iowa y ellos uh, estaban perdidos. Um, ellos tenían mucho hambre, um, pero uh, de repente ellos vieron un restaurante y uh, em, decidi, decidieron decidieron encontrar el restaurante. Um, Penny, uh, Penny pidió un vaso de agua y um, la camarera le trajo, uh, no le trajo un vaso de agua, sino que le trajo, job, le trajo um, 
I forget what you bought her. Oh, oh una vas, no, un jugo, jugo de... Jugo de limón. Jugo de limón. Uh, Penny no le, gust, no le gustaba. Um, tú, Blaine, tú uh, tenía, tenías un situa una situación similar. Tú um, estabas en el medio de Wyoming y tú tenías uh, mucho hambre también. Uh, uh, tú viste un restaurante se llamaba um, la super gran sorpresa y uh, tú decidiste <laughs> is that right um, okay tú decidiste uh, ir uh, go inside inside to say entrar decidiste entrar okay <laughs> Decidiste entrar. Um, pediste. No. Mm, yeah. Pediste un pequeño, ba pequeño vaso de Coca-Cola Zero. Pero um, la camarera uh, te trajo, te trajo um, un, un. Oh, what did we call it in Mexico? Un galón. Un jarra de Coca-Cola. Oh, un, jarra, un, yeah, you can say jarra. Un gran, gran, jarra grande uh, de Coca-Cola Zero. Y, um, so jarra is like a jar or a... Yeah, that when we'd order like Jamaica, they'd bring it in a yeah, jarra. Yeah, yeah. okay. What, uh, I, I can't even think what you'd say uh, in English. Uh, jar or a... It was like a pitcher, a jug. A pitcher is what I wanted. Yeah, yeah. I couldn't okay. remember the English word, but um, pit, pitcher is really what we're, what jarra is. See. Okay, go on. Oh. You're doing amazing. Great. Okay, but I think I didn't. I got it wrong anyway. Pa, pa, um, pa, pa, um, uh, ella uh, te trajo un gato muerto, no, no, sí. no un jarra de Coca Cola. Okay, y Yo, uh, estoy en el medio de Ciudad de México y um, estoy uh, perdido y tengo mucho hambre y uh, uh, vi, uh, vi, 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 vi un restaurante que um, se llama uh, Se llama uh, la gran taco sorpresa. Uh, uh, encontró la restaurante y me oh, said. That's he found. How do you say uh, I found? Oh, no, I wanted to say I went in, so I said that. Oh, one. entré. Entré, okay. Entré la, la, um, el restaurante y me senté. Y, uh, oh, la, el, camarero, el camarero um, my order. Me, uh, me, to, me tomó me, me orden or me heard, me tomó yeah. el, el orden yeah. el orden um, what did I order? oh uh, te, te di Tres tacos pastor. Pero uh, cuando um, el camarero volvió, me trajo, um, I don't know what he brought me, un uh, vaso de, de agua sucia. Sin, sin, yeah, yellow, no ice. Sin yellow. Sin yellow, sí. ok. <laughs> No me, no me gusta. You guys are amazing. Anyway, you, you just every time I hear this class, I'm it's shocking that you can talk at this level. <laughs> Is this and it would I was gonna say uh, um, 
me cobra. Me cobra is he charges me. All right. So me cobro. Me cobro. Me cobro mil pesos. Yeah. Ooh. We're going to get into the price in the end of the story. So yeah, we'll do more cobrar. <laughs> right. Uh, any Spanish questions? You guys are great. Incredible class. Por qué tenemos el mejor profesor del mundo? It just amazes me your brains can do all of those changes, those verb changes, your past tense. And you know what you're doing is you've got to do it. Talk about yourself. You've got to talk to someone and about someone yeah, with all those course. verb and, and those pronouns. And they're just massive changes that nothing, you know, there's really no system of language that teaches you that except this. This way puts you in those where your brain has to make all those changes. And it begins with beginners. You know, we just teach those beginners that those verbs mean something and they talk with feeling. And it, it's just shocking to me that- how's your, how's your new beginners class going? You know, we started this homeschool class Right. So they have 15 lessons and they're doing amazing. And then we have this, the class we charge $2,000 for, and they're amazing. I mean, what they can do. And so they're about 60 hours. So they'll be done in May. So we're going to test them. We, if any of you guys want to get tested, it would be amazing to see what you guys could do on your tests. Tell me, I just think. How do you get tested? It costs 55 bucks, I think. Mm -hmm. but Is it? Can, uh, yeah, oh, if any of you want to do it, let me know. And I'll have Vaughn sign you up. That you can do just uh, speaking alone for 40. Or you can do the speaking and listening for 55. And what kind I of just testing? Up, I'm going to take it, uh, I think, it, uh, Friday evening in Portuguese. But I can't speak as well as you guys can. But I'll be, I'm pretty sure I'll be intermediate. But what you guys, <laughs> I'm just thinking that I, I just don't think I could do in Portuguese what you guys can do in Spanish. So I think you'd be above me in Spanish. But to get above, that just takes years of school to do it. And what you guys can do is, every time I hear this class, I'm shocked. <laughs> and and the more more comfortable I find, I think it's similar for everybody, I, I get, because I can remember when I was first starting and everything was a bit overwhelming. And then as you get more comfortable, there, my brain has more room for more vocabulary and things to, to you stay. You learn it easier, yeah. like cobrar. You know, yeah, that's it, it it sticks easier. Mm -hmm. If you have, if you don't have any of the stress with it, and early on, I mean, I'm I'm finally getting to the point where I don't worry so much, but it makes a huge difference because it just mm -hmm. calms your brain down, and you can mm -hmm. search for those words. And and you're spent. You're amazing, Nancy. Hear oh. your language. What you oh, can I, do there, just... there are days that I want to give up thinking I can't. Yeah, I know. I'm not yeah. getting any better, but. Well, you're Thank getting, you. you're really good. And Thank if we you. tested you, you'd, you'd find that out. So yeah, if any, if any of you guys want to get tested, I'd love to. I'm interested. I just want to know more about the test. Like, is there a website or something that I can look at it and it's see? Avant, A-V-A-N-T is the name of it. So it's probably avant.com, I would bet. But it's, you could Google it. Okay. And also more uh, next week. Because I'm going to okay. take it. Because you're going to take it. Yeah. And I'll have an idea of what the test is like. Are you still Are you still with Flavia? No, but I mean, I'm pretty good on Portuguese. <laughs> Again, I, I mean, I feel pretty good. So I took the Apple test uh -huh. and I tested it I-4 which is just above intermediate mid. Right. But you guys are definitely intermediate mid and probably higher. And I know 
I think we tested Vivian. Vivian was like an I two or something when you find when you finally took that. I remember. I I could look it up. Mm -hmm. Katarina, did you take that test? Do you remember? I I don't remember the the result, but it was uh, it was a lot of fun. It was long, but I remember it was fun. It was fun. No, you tested high. <laughs> I bet you were I. I bet you were the same as I. That I four. I think I wasn't very good, but I think I I know I think I feel more comfortable now than I did then. I think I was just stressed. What you can scared. do with your tenses oh. in that. But I'm surprised how one week missing one week, how how I feel a little rusty. Like I really need no. the I need the weekly lesson to yeah. to to keep my mind fresh. Yeah, yeah I've noticed too that. much spring I'm break. Like, Blaine, did you say that was A V A N T? Yeah. Hmm. Is there? Any, are you finding anything? Just the financial site. <laughs> okay, there's a stamp. It's stamp test too. Stamp. But, uh, anyway, let let's see what this how it goes for me. Yeah. That's why we're Tell having to take it. So, because we've done this Apple, we know what Apple it's. 20 questions and you talk for a minute and a minute and a half but you really you get it paid for being able to keep this going and so this is a different system and so kelsey's going to take it too from this class okay. she's going to take it in spanish and i'm going to take it in portuguese and so that'll give us an idea if kelsey i mean if kelsey is an intermediate high I'll be shocked. Yeah. She's I good. Mean, she has this amazing Spanish. What do you yeah. hear from your grandson? Oh, he's he's doing great. You know, he's just <laughs> <laughs> I mean he's just Is living. he loving it still? Is what is he loving it still? Is he loving it still? Yeah. Yeah. We talked to him yesterday. And he's I mean, he's doing great. The language is, I mean, he can just talk. <laughs> it's so different where he went there being able to talk versus a lot of these guys, they, I went there and couldn't talk. <laughs> it took me months to really get fluent in the language, so. Hmm. That's great. Okay, okay we'll see I you guys next week. under Advent language test, and I got oh, it. Oh, there you go. Yeah. Uh, okay. Language test. You'll find out about it then. Okay. Okay. We'll Thanks, see you guys Blaine. next week. Bye, Bye everybody. Adios. Bye. Adios. Thanks.